ഒരുമിച്ച് കട്ടൊക്കെ നിന്ന് മീൻസ് എല്ലാം രണ്ടും ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു രണ്ട് രണ്ടാഴ്ച ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലത് ഒരുമിച്ച് ഒരു ഒരു സ്ക്രീനിൽ തന്നെ വന്നിട്ട് രണ്ടും ഒരുപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാം നല്ല ചവുണ്ടാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ വീഡിയോ കൂടെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പറഞ്ഞായിരുന്നു മാനേജർ ഫോം കൂട്ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനേജറെ മാറ്റണ്ടാന്ന് എന്നിട്ട് ഒരുപാട് ഒരു ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ റിലീസ് ചെയ്തൊക്കെ പിന്നെ മാനേജറെ വാങ്ങിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മാനേജറൊക്കെ ഒക്കെത്തിന് പണി കിട്ടിയിട്ട് കാരണം ഈ അപ്ഡേഷന് ശേഷം കൊണ്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നാഷണൽ ടീമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഒരുപാട് മാനേജേഴ്സിന്റെ ഇതൊക്കെ മാറ്റി മാനേജേഴ്സിന്റെ ഒരു പൊസ്റ്റൻ ആയി മീൻസ് നമ്മുടെ ഫെർണാണ്ടോ സാന്റോസ് സൗത്ത് ഗേറ്റ് ആണ് നല്ല അറ്റാക്കിങ് ഉള്ള മാനേജറിനെ ഒക്കെ ഒരു പൊസ്റ്റൻ ഗെയിം ആക്കി അപ്പോ ഈ വാലുബുനയുടെ ഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫോർ ത്രീ വൺ ടു ഓൾഡ് ഫോർമേഷൻ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ നിലവിലുള്ള സാന്റോസിന്റെ ഫോർമേഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ സാന്റോസ് ഇപ്പൊ പൊസ്റ്റൻ ആക്കിയോണ്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പോ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിൽ ആ ഫോർമേഷൻ ആണ് നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് മാനേജറാണ് വാലുബുന പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ സാന്റോസ് ഓവർ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇനി വാങ്ങണ ഒരു കളിഞ്ഞ് റിലീസ് ചെയ്ത് ഇനി മാനച്ചോറൊക്കെ പണിയിട്ടുണ്ട് കുറെ കുറെ മെസ്സേജ് പഴയതൊക്കെ കളിക്കണില്ല എന്ന് കാരണം ഒക്കെ അവർ റിലീസ് ചെയ്ത് പിന്നെ പൊസ്റ്റ് മാറ്റാണ് ഇപ്പൊ കയ്യിൽ വെച്ചു കാണാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് ഇനി മാനേജേഴ്സിനാ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റും അറിയിക്കണം ഇപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് നിൽക്കണത് ഇപ്പൊ ടോപ്പ് നിൽക്കുന്നത് വാൽബോനെ ആയിരിക്കും ഇനി വാങ്ങിക്കാനുള്ളതിൽ ടോപ്പ് കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് വാൽബോനെ ആയിരിക്കും നിൽക്കണത് ഇപ്പൊ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയില് രണ്ട് ഫോർമേഷൻ ഫോർ ത്രീ വൺ ടുവും ഫോർ ടു ടുവും ഒരുമിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഏതാണ് ബെറ്റർ ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരുമിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യണേ കുറച്ച് ലെങ്ത്തി ആയിരിക്കും വീഡിയോ പക്ഷേ ആവശ്യമുള്ള ഏത് ഫോർമേഷനും ആവശ്യമുള്ള ഒരു ആ ടോപ്പിക് കാണാം അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോ അല്ലേ ായ നമ്മ വാലുബുനയുടെ പഴയ ഫോർമേഷൻ പറയാ ഫോർ ത്രീ വൺ ടു സാന്റോസിനെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഫോർമേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത് അയാളുടെ ടാറ്റിക്സ് പറയാം ടാറ്റിക്സിലൊക്കെ ഒരു ഒഫൻസീവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ആണ് പിന്നെ പാസിങ് ബിൽഡപ്പ് ഷോർട്ട് പാസിങ് ആണ് പിന്നെ അറ്റാക്കിങ് സോൺ സെന്റർ ആണ് പിന്നെ പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ മെയിൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് പിന്നെ ഡിഫൻസ് ആണെങ്കിൽ ഓൾ ഔട്ട് ഡിഫൻസ് ആണ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങി വന്ന് എല്ലാ പ്ലേസും ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതെല്ലാം മെയിൻ കാര്യമാണ് ഈ പുള്ളിയുടെ ഡിഫൻസ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആണ് വാൽബുന എന്നുള്ള കാര്യം പറയുമ്പോൾ പിന്നെ കണ്ടാമിനേരിയ സെന്റർ ആണ് സെന്ററിൽ കൂടി അറ്റാക്ക് അവർക്ക് ഗ്യാപ്പ് എടുത്തിട്ട് അത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് കണ്ടാമിനേരിയ സെന്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസിങ് അഗ്രസീവ് ആണ് അഗ്രസീവായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യും മീൻസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പെർമനാർ നിൽക്കില്ല പ്ലേസ് കയറി പോയിട്ട് പോള് പോവാണെങ്കിൽ അവിടെ സെന്റർ ബാക്ക് കയറി പോയി അത് പോള് തിരിച്ചു വന്നാൽ നോക്കാം അതാണ് പ്രസിങ് അഗ്രസീവ് പക്ഷെ ഡിഫൻസ് ടാറ്റിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല ആകെ നമ്മുടെ ബിൽഡപ്പ് ലോങ് പാസ് ആയിട്ട് മാറും മറ്റേ അറ്റാക്കിങ്ങിൽ ഒഫൻസീവിലാണെങ്കിൽ അത് ഷോർട്ട് പാസ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഡിഫൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലോങ് ബോൾ ആകും അത് മാത്രമേ ഡിഫൻസ് ടാറ്റിക്സിലെ വ്യത്യാസം അപ്പൊ ലോങ് ബോൾ കളിക്കണവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടാറ്റിക്സ് ആണ് ഡിഫൻസ് ടാറ്റിക്സ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് സ്കോഡ് എങ്ങനെ ഇടാലും സ്കോഡിൽ എങ്ങനെ പ്ലേസിനെ കളിപ്പിക്കാന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ കൈ സ്കോഡിൽ ആദ്യം ഗോളി പറയാം ഗോളി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ എന്തായാലും ഒഫൻസീവ് ഗോൾ കീപ്പർ ആണോ ഇതില് ഒഫൻസ് ഗോൾ കീപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലിസൺ എഡേഴ്സൺ ന്യൂ ഇയർ ന്യൂ ഇയർ ഭയങ്കര അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഒഫൻസ് ചെയ്യണ ഒരു ഗോളിയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഗോളിയെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൽ ഒരു ഒഫൻസീവ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ സെന്റർ ബാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം സെന്റർ ബാക്കിലാണ് ഫസ്റ്റ് സെന്റർ ബാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ബിൽഡപ്പ് തന്നെയാണ് എന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് ആ പൊസിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഡിഫൻസ് ലൈൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കളിക്കണ ഒരു സെന്റർ ബാക്ക് ആയിരിക്കണം പിന്നെ രണ്ടാമത് സെന്റർ ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫ്രണ്ട് മാൻ പ്ലെയിങ് സെല്
ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെറ്റ് ബാക്ക് ഡിഫൻഡേഴ്സിൽ തന്നെ ഡിഫൻഡറിനെ തന്നെ അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ ലോങ് ബോൾ സ്പാമേഴ്സിനെതിരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡി എം എഫ് തന്നെയായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഏത് ആങ്കർമാനുള്ള അല്ലാതെ കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് കയറി ഇറങ്ങി കളിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്ലെയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മിഡിൽ വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രോയർ തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ എ എം എഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ തന്നെ അവിടെ വേണം വേറെ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഇതിൽ അറ്റാക്കിങ് ഇത് എങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കറെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്ലേസ് പ്ലെയർ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എ എം എഫ് ഇടാം പിന്നെ ഫോർവേഡിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഗോൾ പോച്ചർ വേണം ഒരു ഗോൾ പോച്ചർ സി എഫ് ഒരു ഗോൾ പോച്ചർ പിന്നെ അപ്പുറത്തെ ഒരു പ്ലേസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫോക്സ് ഫോക്സ് എന്താ ബോക്സ് ആയിരിക്കും മീൻസ് ഒന്ന് നിന്ന് കളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ മാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലേസ് ആയിരിക്കും നല്ലത് മീൻസ് അവിടെ നിന്ന് കളിച്ച് ഒരു സപ്പ് നമ്മുടെ മറ്റു സി എഫിനെ ഗോൾ പോച്ചർ സി എഫിന് ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കളിക്കണ ഒരു സി എഫ് ആയിരിക്കും അപ്പുറത്തെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് കളിക്കണ്ട ഒരിക്കലും രണ്ട് ഗോൾ പോച്ചേഴ്സിന് ഇടാതിരിക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് അവിടെ ഇതായി പോവാ അതെന്തായാലും അറ്റാക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാം കാര്യം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ എന്താ പറയുക സ്കോഡിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ കൈസ് എങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയുക അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാൽബിനുടെ മെയിൻ പ്രതി ഫോർമേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്വിക്ക് പാസിംഗ് ആണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡി ബോക്സിന്റെ അവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ഫോം ചെയ്യണ ഒരു ഇതാണ് ഈ വാൽബ് ഈ ഫോർമേഷന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും മിഡ് ഫീൽഡേഴ്സ് ഇടുമ്പോൾ നയൻറ്റി എബോ പാസിംഗ് ഉള്ള പ്ലേസിന് എന്തായാലും ഇടണം മീൻസ് അതിൽ മിസ് പാസിങ് പാടില്ല പിന്നെ പാസിങ് സ്കിൽസ് വൺ ടച്ച് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്കിൽ സ്കിൽസ് ഒക്കെ നോക്കി അങ്ങനത്തെ പ്ലേസിന് ഇടാം പിന്നെ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ എ എം എഫിൽ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ മെയിൻ കാര്യം തന്നെയാണ് അധികം മിസ് പാസ് ഇല്ലാണ്ട് പ്ലേ മേക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോർമേഷൻ കളിക്കുമ്പോൾ ത്രൂ പാസിംഗ് ഒന്നുമല്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡി ബോക്സ് എത്തിയിട്ട് ഞാൻ മറ്റേ ഫോക്സ് ഒരു അവിടെ പെർമനന്റ് നിന്ന് കളിക്കുന്ന സി എഫ് എം വേണം കുറച്ച് സ്പീഡ് ആയിട്ടുള്ള സി എഫ് എം വേണം അങ്ങനെ അതായിരിക്കും രണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സി എഫ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാനേജർ ആണ് ആരംഭിക്കുന്നത് പിന്നെ ഡിഫൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് റൈറ്റ് ബാക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേറെ ഒരു സെന്റർ ബാക്ക് ഇടാം അവിടെ സെന്റർ ബാക്കിന്റെ കോമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് റൈറ്റ് ബാക്ക് പോസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ സെന്റർ ബാക്ക് ഇടുമ്പോൾ അത് എന്തിനൊരു ഒന്നിനൊരു ഡിസ്ട്രോയർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഫ്രണ്ട് അതിൽ രണ്ട് പ്ലേസ് ഉള്ള പ്ലേസ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ സ്പീഡ് വേണം എന്താ വെച്ചാൽ അവർ കയറി പോയാലും തിരിച്ചടന്ന് ഇറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഈ സ്പീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫൻസ് സ്ട്രോങ് ആക്കാം പിന്നെ ലോങ് ബോൾ വരെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിന്റെ സ്കോഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആങ്കർ മാൻ ഡി എം എഫിൽ ഡിസ്ട്രോയർ പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേസിൽ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ആങ്കർ മാൻ ഇടണമെങ്കിൽ ലോങ് ബോളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മീൻസ് ആ പ്ലേസ് അവിടെ നിന്ന് ആ ലോങ് ബോളൊക്കെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തോളും അപ്പൊ പിന്നെ വാൽബിനുടെ വേറെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫൻസോ അല്ലാതെ തന്നെ സ്ട്രോങ് ആണ് എപ്പോൾ കളിപ്പിച്ചാലും നമുക്കെതിരെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഗോൾ ചെയ്യാറാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾറെഡി പുള്ളിയുടെ ഡിഫൻസ് എന്നും സ്ട്രോങ് ആണ് അറ്റാക്കിങ് ആ കുറച്ച് പ്രശ്നം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യുക്ക് അറ്റാക്കിങ് ക്യുക്ക് പാസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് കൗണ്ടർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ കളിച്ചാൽ മതി പാസിങ് ഒരിക്കലും മിസ് ആകരുത് മിസ് ആയാൽ നിങ്ങളുടെ ആ അപ്പ ചെയ്യാൻ പോയി ആ കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് തന്നെ മൊത്തം തെറ്റിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കറക്റ്റ് പാസിങ് മിസ് പാസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പ്ലേസിനെ യൂസ് ചെയ്ത് കളിപ്പിക്കണം അറ്റാക്കിങ് ഡിഫൻസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ആങ്കർമാനും പിന്നെ രണ്ട് സെന്റർ ബാക്ക് കൂടി ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത അത് അതും സ്ട്രോങ് ആവും അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഈ ഫോർമേഷൻ നിങ്ങള് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് അപ്പോ കൈസിന് നമുക്ക് മറ്റേ ഒരു ഫോർമേഷൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്
ആർബിൽ ബിട്ട് കളിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുക അതല്ലാത്തവർക്ക് രണ്ട് സി ബി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക നാല് സി ബിനെ യൂസ് ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡിലെ സി ബി അത്യാവശ്യം സ്പീഡൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കുലിവാലി വരാൻ അങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മാൽഡീനി ബെക്കംബൂർ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക ചിവു മാൽഡി അങ്ങനത്തെ കുറെ ഐക്കോണിക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവരാ ഫ്ലാ ആ സീഡിലായിട്ട് ഇതായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി രണ്ട് മിഡ് പറയാം രണ്ട് മിഡ് വേണ്ടത് മോളിലേക്ക് കയറി കളിക്കാനും അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാനും കഴിവുള്ള പ്ലേസ് ആണ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ബോക്സ് ടു ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രോയർ എന്ന് വെച്ചാൽ മോളിലേക്കും മന്നം അടിയിൽ ഡിഫിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് ടൈപ്പ് മന്നം അങ്ങനത്തെ രണ്ട് പ്ലേസ് ആണ് ഇതിൽ വേണ്ടത് രണ്ട് ബോക്സ് ബോക്സ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ പറയുന്നത് ആർ എം എഫ് എൽ എം എഫ് ആണ് ആർ എം എഫ് എൽ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് മാക്സിമം ഇതിനകത്ത് പ്ലേ മേക്കേഴ്സിനെ കൈ ഒഴിവാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ മെസ്സി നെയ്മർ കുട്ടീനു അങ്ങനത്തെ കുറെ പ്ലേ മേക്കർ പ്ലേസ് ഉണ്ട് അവരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ഈ സിമിയുടെ ഫോർമേഷനിൽ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ പ്ലേസ് അല്ല വേണ്ട നല്ല ഇടിച്ചു കളിക്കണം നല്ല സ്പീഡ് നല്ല സ്റ്റാമിന നല്ല ലോങ് റേഞ്ച് കളിക്കണം അടിപ്പൻ ഇങ്ങനെ എന്താ ഇടിച്ചു കളിക്കുന്ന പ്ലേസ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം ക്രി പ്ലേ മേക്കേഴ്സിന് നിങ്ങൾ ഈ ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ തന്നെ നെയ്മർ മെസ്സി അങ്ങനത്തെ കുറെ പ്ലേസ് ഒഴിവാക്കി കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്പീഡ് നല്ല സ്റ്റാമിന ഒക്കെ പ്ലേസ് വേണ്ടത് പ്രോളിഫിക് മേങ്ങേഴ്സ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൈഡ് പ്രോഫിക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സൈഡിൽ നിങ്ങൾ റോമി ഫ്ലാങ് ഇടാം കാരണം സെയിം സൈഡിൽ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾ സെന്ററിലേക്ക് ഒന്ന് കളിക്കും ഒരാൾ വിങ്ങോഴി കളിക്കും അങ്ങനത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇട്ടു രണ്ട് സെയിം പ്ലേസിൽ ഇടുന്നത് ഇപ്പൊ ആറാം ദിവസം നിങ്ങൾ ബോക്സ് ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോമി ഫ്ലാങ് ഇടാം സലാഹ് പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ബെക്കാൻ പോലത്തെ ഒരു ബോക്സ് ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇടാം എല്ലാം എഫ് ഒരു പ്രോഫിക്ക് ഇടാം ഹസാഡൊക്കെ പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമൻ അങ്ങനത്തെ സ്പീഡ് നല്ല സ്റ്റാമിന ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല പാസിംഗൊക്കെ ഉള്ള ഒരു എല്ലാം എഫിന് ഇടാം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് സെയിം പ്ലേസിൽ ഒരിക്കലും ഇടണ്ട ഒരാൾ സെന്ററിലേക്ക് വരാനും ഒരാൾ നേരെ വിങ് കളിക്കാനുള്ള സൈഡിലുള്ള രണ്ട് ആറാം എഫ് എല്ലാം എഫിന് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി സി എഫ് ലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മെയിൻലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് ത്രൂ ബോൾസിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഗോൾ പോസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം ത്രൂ ബോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ബേസ് ആയിട്ട് നിർത്തി കളിക്കാനുള്ള കളി നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ മെയിൻലി കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ത്രൂ ബോൾ മെയിൻലി ത്രൂ ബോൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഗോൾ പോസ്റ്റ് ഇടാൻ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണില്ല ഒരു അത്യാവശ്യം ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗോൾ പോസ്റ്റർ എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു ഒരു പോച്ചർ അങ്ങനത്തെ ഇടുന്നത് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ റൊണാൾഡോ പോലത്തെ നിങ്ങൾ കളിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ഗോൾ പോസ്റ്റർ ഗോൾ പോസ്റ്റർ എന്താ പറഞ്ഞാൽ നല്ല കമ്പൽസിൽ ആണ് കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ആണ് നല്ലൊരു സ്പീഡുള്ള എന്ന് ബാപ്പ് പോലത്തെ ഒരു ഗോൾ പോസ്റ്റർ ഇടാ അടുത്ത് പോച്ചർ ഇടാ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് എന്താണ് മാൻ ബാസ്റ്റിനോ റൊമാരിയോ ഒരുപാട് പ്ലേസിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പോച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കളിക്കണ പ്ലേസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐക്കോണിക്കൽ എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കണം അടിപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രിയാനോ അഡ്രിയാനോ കിട്ടുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇടാൻ നോക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ട് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നല്ലൊരു ഗോൾ പോച്ചറിന് സപ്പോർട്ടിൽ ഒരു പോച്ചർ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്താൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും പോച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നല്ല ഫിസിക്കൽ ഒക്കെയുള്ള പ്ലേസ് ആയിരിക്കും പോച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവരെ ബേസ് ആയിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോച്ചറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ പറ്റും ഒരു പോച്ചറും ഒരു ഗോൾ പോച്ചർ ഇടുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഫോർ ഫോർ ടൂലെ വാല്യൂ പോയാണ് ഫോർമേഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അറ്റാക്ക് ആണ് അറ്റാക്ക് ലോസ്റ്റ് ബിൽഡപ്പ് പറയാ മെയിൻ ആയിട്ട് കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് പോയി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിൽഡപ്പ് അധികം അറ്റാക്ക് അത് അറ്റാക്ക് ഞാൻ കയറാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എൽ ബി എൽ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സൈഡിലുള്ള സി എം എഫ് എൽ എം എഫിനെ യൂസ് ചെയ്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അവർ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മാറിയൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് കയറാൻ നോക്കുക പിന്നെ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സി എഫ് ആണ് രണ്ട് സി എഫ് വെച്ച് വൺ ടച്ച് കളിക്കലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ആ പോച്ചർ അധികം നോക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ടാർഗറ്റ് മാൻ ആക്കുക രണ്ട് എടുത്ത അയാളുടെ ഫിസിക്കൽ വെച്ച് തിരിഞ്ഞ് ഈ ഗോൾ പോച്ചർ ത്രൂ ഔട്ട് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിഡിലൊക്കെ ബാക്ക് ഇറക്കി ബോക്സ് ബോക്സ് ആയിരിക്കും ഇറങ്ങി കറക
ആ ഇനിയിപ്പൊ ഒരുപാട് ഒരു കൊറേ മാനേജർ റിവ്യൂ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോണ ക്ലോപ്പിന്റെ ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും പ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു റിവ്യൂ ആയിരിക്കും ക്ലോപ്പിന്റെ അപ്പൊ എല്ലാവരും അടുത്ത് ഒരു മാനേജർ റിവ്യൂ ക്ലോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാക്സിമം കാണാൻ നോക്കാം ഈ വീഡിയോ അതിന്റെ ഒപ്പിയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഫോർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ വേറൊരു